Na noite desta quarta-feira, assim, de modo surpreendente, inesperado inclusive, o governador Tarso Genro protocolou na Assembleia Legislativa uma proposta pela qual ele promove uma renúncia fiscal equivalente a 25 milhões de reais. Né? A proposta diz o seguinte, olha, é, quem colaborar com essas obras e serviços finais aí do estádio Beira Rio, quem fizer isso é, não pagará, é, sobre o valor que deve de imposto, não pagará absolutamente nada de CMS, né? até o valor é, que a empresa, no caso o contribuinte, achar que deve é, contribuir. Né? O teto total para todas é 25 milhões de reais. Por que, que foi inesperado e surpreendente? Primeiro porque o governo do estado não estava dando sinal nenhum de que iria fazer isso aí. Até pelo contrário, a semana começou com declarações do governador Tarso Genro dizendo o seguinte sobre é, as propostas do Internacional de que os governos do Estado, da Federal e Municipal é, pagassem as despesas relacionadas com as chamadas estruturas provisórias, que são as geradores, é, banheiros químicos, aquelas coisas que ficam lá, por, é, que pode ser desmontado depois para acessor para para os jornalistas, né? são estruturas provisórias, depois tira leva embora. Né? Então o governador disse, oh, não acha apropriado colocar recursos públicos nisso aí. O prefeito Fortunato sempre tem uma atitude de mais cautela, assim, achou que devia botar assim, tem que resolver esse problema, porque o Internacional estava ameaçando o seguinte, eu não vou fazer isso aí. Quer dizer, se não fizer, a FIFA não, não, não garante os jogos em Porto Alegre. Então tem que resolver, e tem que resolver rapidamente isso aí. Tem que resolver rapidamente. E o governador dizia, não, não tem nada a ver com isso. No começo só aparecia o Fortunati tentando resolver esse problema aí. Conversava com o pessoal de segundo escalão do governo, mas ficava por ali. O governador, aliás, ele tem sistematicamente evitado falar sobre a Copa e participar de qualquer ato relacionado com a Copa. Esse secretário-geral da FIFA, o Jerome Volk, veio aqui a Porto Alegre na quarta-feira e foi recebido no aeroporto pelo vice-governador Beto Grill. Depois num jantar, no Gapão Crioulo, também de novo pelo Beto Rio. E o, e o Tarso não estava aqui. Eu procurei saber, mas vem cá, por que, que o Tarso não está recebendo esse sujeito? Porque se ele está aqui, por que ele manda o Beto Grill? E aí fica sabendo o seguinte, é, é que o governador não quer se misturar com essas coisas da Copa, porque teme os efeitos das manifestações de rua que possam ocorrer em junho, e ele não, quer ficar livre nisso. Né? Ou agora não. A, o que ele fez agora quarta-feira à noite, desmente tudo que se vinha falando até agora. Desmente o que ele mesmo vinha dizendo. Porque ele manda essa proposta na Assembleia. Ora, os, é, e com regime de urgência, inclusive a bancada do, do governo, do PT, nesta quinta-feira de manhã, ela tentou fazer com que as outras bancadas todas concordassem em dar prioridade total e voltar já dentro de três, quatro dias, votar esse projeto para já imediatamente o governo tratar de captar é, patrocinadores. Fala-se aí que o Gerdau já teria acertado a, a participação nisso aí, o Teles, indústrias de bebida, mas isso está tudo muito nebuloso. E, bom, os partidos de oposição na Assembleia estão com o pé atrás, com tudo que o Tarso manda para lá, eles já estão com o pé atrás. Então, estão ficar com o pé atrás, porque olharam o projeto, eu também vi o projeto, e o projeto não diz ali onde é que sairá, para onde irá esse dinheiro, esses 25 milhões de reais. Não, não fala quantos geradores serão alocados, diz que depois vai adjudicar tudo. Mas não diz quantos geradores, qual a potência deles, qual a marca, e depois dos atos irão para onde, não fala nada disso aí. Os, os aparelhos de ar-condicionado que ficarão lá para pra, as tendas, os banheiros químicos, como é que isso funciona, para onde, quantos, não tem nada, que serviço. Então é um, é um tiro no escuro. Né? Além do mais, o deputado Nelson Hart, do PMDB, colocou uma questão muito séria nessa quinta-feira, que é a seguinte, ao renunciar à cobrança do ICMS, até o valor de 25 milhões das empresas que toparam ajudar o Internacional, ao fazer isso, o governo do Estado também dá um presente com o chapéu ali, porque 25% de valor é da presta das prefeituras, se elas vão perder 5 milhões... O deputado Frederico Antunes, com quem eu conversei bastante sobre isso, me disse o seguinte, 
Olha, por que, que o governo, não, não, em vez de fazer uma renúncia fiscal de 25 milhões, não faz até de 100, 200 milhões? Mas para pegar esse dinheiro para melhorar as escolas, para melhorar as estradas, para melhorar os postos de saúde, para melhorar as penitenciárias. Para isso não faz. Quer dizer, tem uma solução como essa para isso, mas não tem. Quer dizer, é uma solução até cá para nós, complicadíssima, né? porque é uma renúncia fiscal. Não sei nem como é que o PT está recebendo isso aí, né? A filha do governador Luciano Agins estivesse na Assembleia hoje, convidaria o PSOL para invadir a Assembleia e impedir isso aí? Invadiria o Palácio Piratini, onde está o seu pai? No passado ela fez isso, por menos do que isso aí. Né? Se sabe que o Partido dos Trabalhadores sempre foi contra as renúncias fiscais aqui no Rio Grande do Sul. Agora concede. Já concedeu 100 milhões de renúncias fiscais para que o Grêmio pudesse armar o seu Estado. E um outro tanto para o Internacional. Agora mais 25 milhões? Olha, o que que fez, ah, então, para concluir as bancadas de oposição na Assembleia? Ah, nem contra nem a favor, mas de momento não tem regime de urgência, não. De momento isso não vai ser colocado em votação, não houve acordo. Então, bom, pode ser até que saia isso aí. Mas que isso tudo está muito estranho, tá, sabe? Eu conversei com vários deputados e me disse, olha, por ele, tem carta marcada isso aí. Eu até não sei se tem ou não tem, mas... Eu já disse aqui que eu não creio em bruxas, espero que elas ai ai, né? É muito estranho tudo isso aí. Muito estranho. Vocês não acham, não?